。国外有个都市十分热爱台湾料理，路上到处都是台湾料理字眼，肉霸粉、鸡霸粉、煎包、奇亚米、大桶电锅，各种台湾元素。但为什么台湾人却感到满满的文化冲击啊？大家好，我是豆豆。我们现在人在日本这里啊，又快不？罗马本，长阿饼啊，鸡巴本，哎、欸，这是我第一次在日本可以看到如此如此熟悉的文字啊。<笑>只不过啊，我刚刚有先进去店内询问了一下啊，没错，我们在日本啊，所有的拍摄啊，都会跟店家详细的沟通啊，就是说，通常店家也会很友善的跟我们做回应啊。只不过啊，在刚刚沟通的过程中啊，我以为这个主打台湾料理的店啊，就谁知道，哎，陶哥马西你不能，起码我要攻打一。连中文它也是辣妹辣妹辣妹 ，English OK， <笑>不过也 OK 啦。那、啊、我们现在来到名古这里啊，我们就是为了要来吃这种台湾料理店，尤其是说在名古有一个东西特别的有名，那就是台湾拉面。真的，他这家店我们可以吃得到的拉面，他全都有。所以我们今天就来了，我们能吃多少东西，再跟各位分享了，好不好？那我们就进去体验看看吧 ，Go！ 欢迎各位，那我们现在已经就坐了。我看了一下他这边现场的环境啊，真的是，呵呵真的是有很台湾的味道哎。还有说，我刚看了一下菜单啊，我先念给你听哦。他们的鸡白汤担担面八百八十元，台湾拉面七百八十元。来啊，准点起，罗马崩。八百八十元，给爸本七百八十元，这个价格，我们在台湾吃完拉面，台币可能两三百块绰绰有余，可是卤肉饭可能二十三十四十，好一点就是五十块嘛。可是来到这边，它的价格竟然跟拉面是差不多的，并驾齐驱的。不过 OK 啦。那等一下，我们就用这个 Q R code 跟他点餐吧。はいありがとう。OK あ、各位、那我们的餐点上桌了、我们开动吧。
那我们吃拉面哦，我们通常就是先喝一下它的汤头，用这个汤头来开启我们这个拉面的味蕾啊。所以这才是真正的台湾拉面吗？接下来带五菇菜、刀菜，还有这个辣肉酱。哎、欸，这个味道真的很台湾呢、欸。所以我们之前在台湾吃到那个百元拉面店的名古拉面，它的味道其实跟这个味道差很多哎、欸，真的差很多。那接下来是面条部分呢。那如何都，这才是真正道地的名古屋台湾拉面呢。这就是诶，虾米吃虾米啊。它这个跟我们台湾的霸烧不一样的地方是，我们台湾是用卤的，可是啊，它的霸烧是用下盘骨以后，然后再用炒的，它跟这个辣油去炒出它的香气来，所以吃起来是比较有干燥一点的口感啊。给白，这个这个味道非常的台湾呢，哎，吃起来就是薄皮薄皮，但是咬下去会有点香甜的腌制味。我们在日本竟然可以吃到跟台湾一模一样的味道。这敢是各类菜瓜？它这个小菜竟然是榨菜耶！那这个台湾鸡排进你们了。不过 OK 啊，那我们第一回合餐点吃完了，我们继续点下一回合的东西过来吃吧。那我们第二回合套餐也来了，我们继续吃起来吧。这碗拉面是鸡白汤担担面的，跟刚刚那碗台湾拉面比起来，它汤头看起来就浓郁许多，而且也呈现些许的乳白色。我是还蛮期待它的表现的。他把食材的味道都一起煮到这个汤里面去了，我觉得真的跟奇亚米有很大不一样的差别。哎呀，真的好棒啊我们以前在台湾吃了很多鸡白汤拉面呢，可能我都觉得本身它都很好吃、很浓郁的。可是真的今天来到日本呢、啊，它这个汤真的是让我对于这个浓郁的定义又重新更往上提高一个阶段去。
还有人看到这边一定会说，哎，奇怪啊，这拉面怎么没有肉啊？这就是名古屋拉面的特色。它这种肉酱拉面的肉酱，它就是主菜，它就是衬托出整体面体香气的重要关键。我们刚刚咬下去的时候，这小笼包它跑出满满的糖汁啊，这就跟我们台湾吃到的水煎包一样，咬下去会有这种会烫你嘴巴的肉汁啊。嗯、哦，好油、哦！<笑>其实这小笼包它的料理方式就像是日本煎饺一样啊，他们把它煎一煎，然后煎到有点超灰的、啊。再加一点酱油，跟旁边的碎肉末给你啊！我觉得这真的是很有日本的味道哦那我们第二轮的套餐也吃完了，那我们继续点下一轮的套餐来吃吧。各位，那我们这轮点的汤饺套餐来了啦。比较日本一点的炸酱面，它这顶端的酱是炸酱没有错，可是我刚刚顿时吃到我们台湾小吃店会有的一种，真的会很辣的。麻辣酱的感觉，虽然是宽体面，但是它是煮完之后还拿去泡冰水。刚刚那口感很有嚼劲，很有韧性，但是它又带给我很冰凉的感觉。我觉得这给我很大的文化冲击。那我们再配点小黄瓜试试看呢？有种被文化攻击的感觉，汤饺。嗯，哎，它那个汤饺就跟我们台湾吃到高丽菜水饺差不多，非常的台湾。哎，重点是他连这个汤饺高汤也是用我们在台湾很常见的香菇高汤哎，不管你今天是用汤块还是汤粉，就做出来都是这个味道，我、嗯、真的非常的熟悉啊。我们用的是高丽，对不？只不过吃到后面，它这个面没有那么冰的时候啊，它其实吃起来就是会有越吃越顺口的感觉。那我们其实吃这三轮的东西啊，我觉得体验应该也差不多了
。我看等一下，我们再点一些什么东西来吃好了。那我们点的第四轮东西也上来了，哎、欸，我们今天根本就是把这家台湾料理店当成吃到饱这样子啊，看到这边应该 OK 吧。我们现在吃一看鸡肉饭的精华。我们配一下这旁边的姜末啊。虽然说今天这碗售价七百八十日币啊，我们在台湾吃一碗这样子三十五块就凉凉了呀，结果。<笑>我们来这边花了人家差不多要五倍的价格，就是抱着体验的心，我觉得这一切都是 OK 的 ，OK 的。器材，我是觉得青菜，就算今天我们到日本吃啊，它还是一样是菜，还是把它吃掉了。它这个饭呢、啊，我们翻一翻呢，我发现说它整个除了配菜之外，还有白饭就没了，它竟然没有鸡油。因为鸡肉饭上面的鸡，它本身就已经是比较偏干柴类型的肉，所以我们真的淋上鸡油后啊，整个吃起来啊，放了饭啊跟这个肉，它会被鸡油给滋润，它整个吃起来会变得很不一样。还有，它旁边又附一碗汤呢。这就是我们刚刚吃汤饺那个汤哎。不过 OK 啦，我们是用这个腌萝卜，可以看看。不行啊，真的。少了鸡油，我是觉得真的就少那么一味啊。这个鸡肉饭感觉应该也是可以一起下去收尾了。他们现在店内播放的竟然是 S H E 的音乐。我们就用这音乐配了这口饭，试试看。我们把它倒入汤里面之后，整个吃起来就好非常多了。但是我是觉得说，他们鸡肉饭本身的调味是跟台湾几乎一模一样的，只可惜它的饭真的是没有那么理想啊。接下来就换这碗担担面了。他现在这个汤头哦，已经感觉有一点快要凝结起来了，你就知道说他这碗到底有多么的浓郁了我是觉得说，它这汤头里面应该是有加的，像是豆腐乳的东西，甚至说还有加一点胡麻酱啊。这真的是我们吃了一定会很习惯的味道。那等一下、啊，我们去结账之后，再到外面做结尾吧。啊。
。OK 啊，各位，我们现在回到我们下他的饭店的了。就是原来我们在台湾吃到的名古拉面，尤其是我们之前在直播非常常提到的名古台湾拉面，我们来到产地吃到的味道，竟然跟我们在台湾吃到的完全不一样。哎，以后我要怎么去面对那家台湾拉面呢？反而说，他今天带给我的体验，跟我们在巷口吃到的奇亚米、阳春面、那个汤头，反而更加的相似啊！只不过它中间那个辣酥，它是用干肉燥下去炒辣油的，所以说真的是比起台湾的阳春面来说，调味更加的丰富。那我们今天的用餐费用是四千两百九十日元呢、啊，然后折合台币是九百多块钱。我是觉得说，我们今天点的四轮餐点呢、啊，从头到尾这样子体验呢、啊，从我们想吃的台湾拉面呢、啊，还有说担担面呢、啊，甚至说扁扁面，号称台湾的鸡肉饭，我们全都吃到了。只不过今天在结账的时候啊，我有拿我们的名片跟他交换嘛。我那是 No Mesh Day， 啊，哈哈哈哈哈 ，You YouTube channel， YouTube 啊，啊 YouTube， 还有说这种店家后续他们有兴趣的话，也许还是会跟我们保持联系下去的、啊。因为说真的，他们的东西我真的是觉得是还蛮好吃的，而且说你来这边吃拉面啊，他的汤你不一定要喝完。我们今天是因为有加了白饭，才可以想办法把他那碗台湾拉面汤给吃到差不多。可是像其他客人呢、啊，他们离开后，我有看了一下，他们也都是没有在喝汤的，因为他的口味真的，我是觉得应该有我们台湾阳春面的五倍口味重呢。所以说，真的你要来这边吃的话，也许。你也可以配着他店内免费的饮料，或者说跟他点个一千三的啤酒喝到饱，边吃边喝，刚刚好。看到这边，你会想来试试看吗？那我们就下个影片见啦，拜拜。谢谢，多谢啊，多谢啊，谢谢。多谢多谢。<笑>